సనాతన సంస్కృతిలో మహర్షులు వారి వారి అనుష్ఠాన జీవన విధానానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారో జపతపాదులు హోమాదులు యజ్ఞయాగాదులు ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ ఎంత పునీతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపారో అటువంటి జీవితాన్నే గడుపుతున్నారు మన ప్రవరాక్షుడు ఆయన కూడా అంత అనుష్ఠానశీలుడు క్రమశిక్షణాయుతమైనటువంటి జీవన విధానానికి బాగా అలవాటు పడ్డాడు ఈ విధమున అభ్యాగత సేవా పరతంత్ర సకల జీవనుడై భూదేవ కుమారకుడుండంగా ఆయన ఒక మంచి జీవితాన్ని గడుపుతూ అతిథి అభ్యాగతలని ఆదరిస్తూ తన జీవన విధానాన్ని గడుపుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఏం జరిగింది విను ఒకనాడు కుతపకాలము నందున్ తన అనుష్ఠానాలన్నీ పూర్తి చేసుకొని బాగా ప్రవరాక్షుడు అందరినీ వేద వేదాంగాలు పాఠాలు చెప్పడం ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉండగా ఎవరో ఒక మహానుభావుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు ఆ వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఔషధ సిద్ధుడు ఆయన చాలా ప్రదేశాలు తిరిగి ఎన్నో ఔషధాలతో ఆయనకు అనుభవం ఉండి ఒక సిద్ధ పురుషుడుగా ప్రవరాక్షిని ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన ఆయన వేషం కూడా చాలా చిత్ర విచిత్రంగా ఉంది ముడిచిన ఒంటి కెంజడము య మువ్వన్య ముగము తోలు కిరీటముగా ధరించి కకపాల కేదార కటకముద్రిత పాణి కురుచలాతాముతో కూర్చిపట్టి ఐనేయమైన ఒడ్డానంబు లవణచే అక్కళించిన పొట్ట మక్కళించి ఆరకూట ఛాయ నవఘలింపగ జారు బడుగుదేహంబున భస్వములది మిట్ట ఉరమున నిడియోగ పట్టె మెరయ కావి కూసంబు జలకుండిక ఇను ఊరి చెవుల రుద్రాక్ష పోగులు చౌకళింప చేరే తద్గేహము ఔషధ సిద్ధుడొకడు ఒక ఔషధ సిద్ధుడు ప్రవరాక్షిని ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే ముడిచిన ఒంటి కెంజడ మూయ ఆయన శిరస్సు పైన ఇరుపెక్కినటువంటి జటలు వెంట్రుకలు ఉన్నాయి అవి మూయబడినట్టుగా మూవన్ని ముఖముతోలు కిరీటముగా ధరించి పులితోలు ఒక తలపాగలాగా చుట్టుకో ఉన్నాడు ఆయన ఎరుపెక్కినటువంటి జడలు కనిపించకుండా ఆ పులితోలు కప్పుకో ఉన్నాడు తల పైన అలాగే ఆ బడుగు దేహం పైన భస్మం ఆయన శరీరం బాగా బక్క చిక్కి ఉంది ఒక కడియం ధరించి ఉన్నాడు చేతికి పొట్ట ఎక్కడికో లోపల పోయింది కానీ ఆ లోపల పోయినటువంటి పొట్ట పైన బాగా ఒక బిగించాడు ఒక ఒడ్డాణం లాంటి పరికరాన్ని బిగించి ఆ పొట్ట ఉబ్బేట్టుగా చేసుకున్నాడు అటువంటి వాడు చెవుల్లో రుద్రాక్ష పోగులు ఉన్నాయి జలకుండిక చేతిలో పట్టుకో ఉన్నాడు ఒక సిద్ధుడు ఆ ఇంటికి వచ్చాడు ఇట్లు చనుదించు పరమయోగీంద్రుగాంచి భక్తి సంయుక్తి ఎదురేగి ప్రణతుడగుచు అర్ఘ్య పాద్యాది పూజనం ఆచరించి ఇష్టమృష్టాన్నకరణ సంతృష్టు చేసి పవరాక్షుడు ఆయనకు ముందే అలవాటు ఉంది కదా తాను ఈ పాపం ఎక్కడా తీర్థయాత్రలకు పోలేడు ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి పోలేడు అందువల్ల ఎక్కడైనా విశాలంగా దేశాటనం చేసి ఎన్నో పుణ్యతీర్థాలు సేవించి వచ్చినటువంటి మహానుభావులు అంటే తీర్థ సంవాసు లేచించినారని విన్న ఎదురుగా ఏగు దవ్యంత అయిన ఆ అలవాటు ఉన్నాడు కాబట్టి మన ఇంటికే వచ్చాడు ఇప్పుడు మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తున్నాడో అని ఆయనకు ఎదురుగా వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పి ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి ఆయనకు కావాల్సిన సపర్యలన్నీ కూడా చేసి ఇష్టం మృష్టానాలతో ఆయన్ను బాగా సంతృష్టిపరచి ఆయనకు పాదపూజ చేస్తూ ఆయన్ను పలకరించాడు ఎందుండి ఎందు పోవచ్చు ఇందుర ఏతించినారలిప్పుడు విద్వద్వందిత నేడు కదా మన మందిరము పవిత్రమయ్యే మాన్యుడనైతి స్వామి తమరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయే ప్రణాళిక మీకుంది అనుకోకుండా మీరు మా ఇంటికి రావడం వల్ల మా ఇల్లు పావనమైంది మేము ధన్యులమైన స్వామి అంటున్నాడు వినయంగా మాట్లాడుతున్నాడు మీ మాటలు మంత్రంబులు మీ మెట్టిన ఎడ ప్రయాగ 
మీ పాద పవిత్రాములతో యములు అలహు జీవమార్గ క్షరాము పౌనరుత్యములు రిన్ అభ్యాగత స్వయం విష్ణువు అన్నారు మా పెద్దవాళ్ళు అతిథి దేవోభవ అన్నారు అతిథి అంటే పిలిస్తే వచ్చేవాడు ఇంటికి చుట్టం అభ్యాగతుడు అంటే మనం పిలవకనే వచ్చే గొప్ప వ్యక్తి కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు కూడా పిలవకుండా మన ఇంటికి వచ్చేస్తుంటారు అభ్యాగతుడు అభ్యాగత స్వయం విష్ణువు అన్నారు ఈ ఔషధ సిద్ధుడు అభ్యాగతుడుగా వచ్చాడు ప్రవరాక్షుడు ముందే ఎంతో అటువంటి వాడిని ఆదరించే స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అడుగుతున్నాడు మీ మాటలు మంత్రము స్వామి మీరు ఏమి మాట్లాడితే అదే మంత్రము మీ పలుకులు అంత పవిత్రమైనటువంటి పలుకులు మీ మెట్టిన ఎడ ప్రయాగ ప్రయాగ అంటే అక్కడ నారాయణుడు ఉన్నాడు త్రివేణి సంగమం గంగా యమున సరస్వతి నదులు కలిసినటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రం అది కాబట్టి మీరు ఎక్కడుంటే అదే త్రివేణి సంగమం అదే ప్రయాగ మీ పాద పవిత్రాముల తోయములు మీ పాదాలు కడిగి ఆ జలం మేము సంప్రోక్షణం చేసుకుంటే శిరస్పై చదువుకుంటే అది గంగా తీర్థం అదే పవిత్ర గంగ ఆకాశ గంగ అమర గంగ అని ఆయన వినయవిధేయతలతో ప్రశంసిస్తూ ఉన్నాడు అలా ప్రశంసిస్తూ మౌనినాథ కుటుంబ జంబాల పటల మగ్నమాదృశ గృహమేధి మండలం పునుద్ధరింప రజోలేసముండు గలదే మాలాంటి గృహస్థుల్ని ఉద్ధరించాలంటే ఏమి లోకంలో ఏమి ఉన్నాయి స్వామి యుష్మదంగ్రి రజోలేస ఒకటి దక్క మీ పాద ధూళి చేతనే మేము పవిత్రుడు అవుతాం అని ఆ వచ్చిన ఆయన్ను గొప్పగా ప్రశంసించాడు ప్రశంసిస్తూ ఉంటే ఆ వచ్చిన ఆయన అన్నాడు అయ్యా మీరు మమ్మల్ని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు మాత్రం సామాన్యులా కెలకులనున్న తంగిటి జున్ను గృహమేధి యజమానుడంక స్థితార్థపేటి పండిన పెరటి కల్పకము వాస్తవ్యుండు దొడ్డి పెట్టిన వేల్పు గిడ్డి కాపు కడలేని అమృతంపు నడబావి సంసారి సవిధమేరుణగంపు భవన భర్త మరుదేశ పద మధ్యమ ప్రప కులపతి ఆకటి కొలవు సస్యము కుటుంబి బధిర పంగు వందు భిక్షుక బ్రహ్మచారి జటి పరియురాజక ఆతిథి క్షపణ కావధూత కాపాలిక జనాధులకు గాన భూసురోత్తమ గర్హస్యమునకు సరియే అయ్యా ప్రవరాక్షుల వారు మీరు పవిత్ర గృహస్థులు భూసురోత్తములు వేద వేదాంగ పారంగతులు పవిత్రమైనటువంటి అంతరంగం కలిగినటువంటి వారు మీ వంటి గృహస్థులు ఉన్నారు కాబట్టి మేము సుఖంగా దేశాటం చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమం అన్ని ఆశ్రమంలోకి చాలా గొప్పది అని మన శృతులు స్మృతులు చెప్తూ ఉన్నాయి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వారికి దిక్కు ఎవరు అంటే గృహస్థుడే అని ఈ గృహస్థాశ్రమాన్ని భారతీయ ఆశ్రమ జీవన విధానాల్లో ఉన్నాయి కదా అందులో ఈ గృహస్థాశ్రమం చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి మంచి జీవన విధానం అని పొగుడుతున్నాడా ఆ వచ్చినటువంటి సిద్ధుడు కెలకొలనున్న తంగిటి జున్ను గృహమేది తంగేటి చెట్టుకి తేనె పట్టు పట్టిందనుకోండి మనం పరిశ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు సులభంగా తీసేసుకోవచ్చు తంగేటి చెట్టు ఎత్తుగా ఏం పెరగదు అటువంటి తంగేటి చెట్టుకు తేనె పెర పెట్టినప్పుడు ఎంత సులభంగా మనం సంగ్రహించుకునే అవకాశం ఉంటుందో గృహస్థుడి దగ్గర సేవలు చేయించుకోవడం కూడా మిగిలిన ఆశ్రమం వాళ్ళకు సులభంగా ఉంటుంది గృహస్థాశ్రమం అందగా అందరికీ సేవ చేస్తున్నటువంటి ఆశ్రమం గృహవేధి యజమానుడు అంకస్థితార్థపేటి యజమానుడు అంటే గృహస్థుడు ఎంత గొప్పవాడంటే అంకస్థితార్థపేటి తన తొడపై ఉంచుకున్నటువంటి పెట్టె ధనం కలిగినటువంటి పెట్టె ఎప్పుడు కావాలన్నా ధనం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు బాగా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సౌకర్యము సౌలభ్యం ఉన్నది అని పండిన పెరటి కల్పకము వాస్తవ్యుండు పెరట్లో పండిన చెట్లు పెరటి చెట్లు మరి బాగా పండినప్పుడు మనం సులభంగా బయట పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏం కావాలన్నా పెరటి చెట్లునే తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు అంత అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాస్తవ్యుడు గృహస్థుడు పండిన పెరటి కల్పకము వాస్తవ్యుండు కల్పవృక్షం లాంటి వాడు ఏం కావాలన్నా ఇచ్చేయగలడు గృహస్థుడు దొడ్డి పెట్టిన వేల్పు గిడ్డి కాపు కామధేరుతో సమానమైనటువంటి వాడు మనం ఆవుల దొడ్డిలో మామూలు ఆవులు ఉంటాయి పాలు ఇచ్చేవాలనుకోండి అలా కాకుండా ఒక కామధేరువే వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ దొడ్డిలోకి ఎంత అదృష్టం గృహస్థాశ్రమం కూడా అటువంటిదే గృహస్థుడు కూడా అటువంటి వాడే అని అనేక విధాలుగా గృహస్థాశ్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఇంకా సమాజంలో ఎన్నో రకాల జీవన విధానాలు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా 
బధిర పొంగు అంధ భిక్షుక బ్రహ్మచారి జటి పరివ్రాజక అతిథి క్షపణక అవధూత కాపాలికాది అనాథులకు వీళ్ళకంత దిక్కులేని వాళ్ళు వీళ్ళు ఎతురు పరివ్రాజకులు వీళ్ళందరినీ ఎవరు చూసుకోవాలి గృహస్థుడే చూసుకోవాలి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కలియుగ ప్రత్యక్షదైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నిత్య కళ్యాణమూర్తి అవతారాల మూర్తి అయినటువంటి యుగ యుగంలో ధర్మరక్షణ కోసం అవతరిస్తున్నటువంటి ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు త్రేతాయుగంలో ఒకే పెళ్ళి శ్రీరామచంద్రుడుగా సీతమ్మ వారితో ద్వాపరయుగం వచ్చేసరికి అష్టమహిషి సంవేష్టితుడు ఎనిమిది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు మళ్ళీ పదునాలుగు వేల జీవనాయకులు వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే చాలా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు ద్వాపరయుగంలో కలియుగం వచ్చేసరికి ప్రతిరోజు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నాడు అదే ఒక క్షేత్రంలో కాదు ఎన్నో క్షేత్రాల్లో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఆయనకి ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నాడు కలియుగంలో మాత్రం మిగిలిన యుగాల్లో ఇన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం లేదంటే కలియుగంలో గృహస్థాశ్రమ ప్రాధాన్యాన్ని భక్తలోకానికి దాసలోకానికి చెప్పడం కోసమే ఆ పరమాత్మ నిత్య కళ్యాణమూర్తిగా గృహస్థుడవుతున్నాడు అని పెద్దలు చెప్తుంటారు అలాగా ఈ వచ్చినటువంటి ఔషధ సిద్ధుడు కూడా అయ్యా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ని విధాల వాళ్ళకు దిక్కెవరు అంటే మీ వంటి గృహస్థులే కదా అని మా వంటి తైర్థికావళి కెళ్ళన్ మీ వంటి గృహస్థుల సుఖ జీవనమున కాదే తీర్థ సేవ యుదలపన్ మీ వంటి గృహస్థులు సుఖ జీవనం చేస్తున్నారు కాబట్టి సహృదయులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మా లాంటి వాళ్ళని పోషిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము బాగా తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం మా వ్రతాలు పాటించుకుంటూ ఉన్నాం పుణ్యక్షేత్రాలు చూస్తూ ఉన్నాం ఏదో తిరుగుతూ తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు మీరు అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మంచి మాటలు వింటూ ఉంటాం మాకు తోచిన నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తుంటాం స్వామి అని ఆ వచ్చినటువంటి ఔషధ సిద్ధుడు గృహస్థాశ్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ ప్రవరాక్షుని కూడా ఎంతో గొప్పగా ప్రశంసించాడు అప్పుడు ప్రవరాక్షుడు కుతూహలం కొద్దీ అడిగాడు స్వామి ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమనుకోకండి నాకేమో తీర్థయాత్రలకు పోయే అవకాశం లేదు రోజు అనుష్ఠానం సరిపోతా ఉంది అందువల్ల మీకు పోయి సేవింపలేకున్నా పుణ్యతీర్థ మహిమ వినుటయు అఖిల కల్మషహరంబకాన వేడెదను అందుకని అడుగుతున్నాను ఏమి ఏ ఏ దేశములంజరించి తిరి మీరే ఏ గిరులు చూచినారు ఏ ఏ తీర్థములందు గృంకిడి తిరి ఏ ఏ ద్వీపములు మెట్టినారు ఏ ఏ పుణ్యవనాడి త్రిమ్మరి తిరి ఏ ఏ తోయసులు దాసినారు ఆయా చోటుల కలుగు వింతలు మహాత్మా నా కిరింగింపరే విరయంగా అడిగాడు మీరు ఏ ఏ దేశాలు చూశారు స్వామి ఏ ఏ తీర్థాలు స్నానం చేశారు స్వామి ఏ ఏ మహత్తర పర్వతాలంతా తిరిగారు స్వామి ఏ ఏ సముద్రాలను సమీపించారు స్వామి ఆయా చోటుల కలుగు వింతలన్నీ కూడా నాకు అవకాశం ఉంటే కొంత వినిపిస్తే విని ధన్యుండి అవుతాను అని ఆయనకు నమస్కరించాడు అప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి ఔషధ సిద్ధుడు చాలా ప్రసన్నుడై ఈ ప్రవరాక్షుడు ఆయన సంపన్నుడు శీలంబున్ కులమున్ తపంబు శమంబు దవమున్ చల్వంబు లేబ్రాయిమున్ పూలం చూచి ఇతండే పాత్రుడని ఏ భూపాలుడు ఇవచ్చిన సాలగ్రామోమున్నుగాను కొనడు మాన్యక్షేత్రములు పెక్కు చందాలం బండు ఒకప్పుడు తరుగు తింటన్ పాడియున్ పంటలు అంత సంపన్నుడు ఆయన అంత సంపన్నుడై ఉండి అంత అనుష్ఠాన జీవనుడై ఉండి ఎంత వినయంగా అడుగుతున్నాడు ఎంత విధేయుడే అడుగుతున్నాడు ఇటువంటి వారికి మనం తప్పకుండా అన్ని విశేషాలు చెప్పాలని ఆ సిద్ధుడు కూడా ఎంతో కుతూహలంతో చెప్పడం ప్రారంభించాడు అయ్యా ఏం చెప్పమంటారు నేను చాలా పుణ్యక్షేత్రాలు చూశాను ఓ చతురాస్య వంశ కలశోధని పూర్ణ శశాంక తీర్థయాత్రాచనశీరినై జనపదంబులు పుణ్య నదీనదంబులను చూచితి అందునందుగల చోద్యములను గనుగొంటి ఆ పటీరాచల పశ్చిమాచల హిమాచల పూర్వ దిశాచలంబులను అన్ని చూశాను అంటే నాలుగు దిక్కుల్లో ఉండే పర్వతాల పేర్లు చెప్పేశాడు ఈ సృష్టికి ఈ భూమికి నాలుగు దిక్కుల్లో ఎన్ని పర్వతాలు ఉన్నాయో ఆ పర్వతాన్ని ఎలా సేవించాడు ఆ చెప్పడం కూడా ఆయన సంబోధించడం చూడండి పరమ పవిత్రమైనటువంటి బ్రహ్మ సంజాతుడవై ప్రకాశించు ఓ ప్రవరాఖ్యుడా ఓ చతురాస్య వంశ కలశోధరి పూర్ణ శశాంక బ్రహ్మ సంజాతమైన బ్రహ్మ వంశమనే మహాసముద్రంలో పదునారు కళ్ళలతో ప్రకాశించే ఒక చంద్రునిలాగా ఉద్భవించినటువంటి మహానుభావ అంటే ప్రవరుని యొక్క అంతరంగం అంతా కూడా అమృతమయము నిష్కల్మషుడు ఆయన ఆయనకు లౌహికమైనటువంటి తెలివితేటలు ఏమి లేవు చాలా నిష్కల్మషుడు నిరీహుడు నిర్మోహుడు ఎటువంటి లౌహిక లంపటాలకు మనసులో తావు లేనటువంటి వాడు సదాచార సంపన్నుడు అది చెప్తున్నాడు ఓ చతురాస్య వంశ కలశోధరి పూర్ణ శశాంక 
తీర్థయాత్రాచణ శీరినై జనపదంబులు ఎన్నో జనపదాలు తిరిగాను పుణ్య నదీనదంబులు ఎన్నో పల్లెలు పట్టణాలు నదీనదాలు సేవిస్తూ చూచితి అందురందుగల చోద్యములు ఎక్కడ తిరిగినా కానీ అక్కడ విశేషాలు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశాలు ఏమే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూడగలిగాను ఆ పటీరాచల పశ్చిమాచల హిమాచల పూర్వ దిశాచలంబులన్ పూర్వ దిశా తటంబుగన్ తూర్పుకొండ ఉదయాద్రి ఎక్కడ సూర్యభగవానుడు ఉదయిస్తాడో అక్కడ మరి హిమవత్పర్వత ప్రాంతాలు మేరుపర్వత ప్రాంతాలు మలయాచలము మలయకూటము చంద్రవృక్షములు శ్రీగంధ వృక్షాలు ఉండే పర్వతము ఇవన్నీ ఎన్నో చూశాను నాయన అక్కడక్కడ ఉండే విశేషాలు వింతలంటే కూడా బాగా పరిశీలించాను పరిశోధించాను కూడా కేదారేసు భజించితిన్ హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కేదారనాథ్ ఎంతో కష్టం అక్కడికి పోవడం మరి ఈ రోజుల్లో ప్రయాణ సాధనాలు కొన్ని అది ఉన్నాయి కాబట్టి చూడొచ్చు కానీ ప్రాచీన కాలంలో అంతా నడకతోనే వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా కష్టపడిపోయేవాళ్ళు ఆ మంచు కొండలకి కానీ ఈ సిద్ధుడు ఔషధ సిద్ధుడు కాబట్టి సులభంగా పోగలిగా అని చెప్తున్నాడు కేదారేసు భజించితిన్ శిరమునన్ కీలించితిన్ హింగుళా పాదాంభోరుహముల్ కేదారేశ్వర క్షేత్రంలో ఉండే స్వామి కేదారనాథుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారు హింగుళాదేవి ఆ హింగుళాదేవి పాదపద్మాలు నా శిరస్సును స్పృశించేట్టుగా సేవించగలిగాను ప్రయాగనలయున్ పద్మాక్షు సేవించితిన్ త్రివేణి సంగమంలో ప్రయాగ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దేవదేవుని సందర్శించాను పద్మాక్షుడు తామరపత్రముల వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి ఆ విష్ణుదేవుని సేవించగలిగాను యాదోనాథ సుత కళత్రు బదరి నారాయణం గంటి మళ్ళీ హిమోత్పరత ప్రాంతాలలో సరస్వతీ నది తీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ బదరీ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి నారాయణ క్షేత్రం అంటారు అష్టాక్షరీ క్షేత్రం అంటారు అక్కడ నరనారాయణుడు విహరిస్తూ ఉంటారు అటువంటి అంటే పర్వతాకారాల్లో ఉన్నటువంటి నరనారాయణుడు అటువంటి వాళ్ళని చూడగలిగాను ఆ క్షేత్రాన్ని సందర్శించాను యాదోనాథ సుత కళత్రు బదరి నారాయణం గంటి ఈ యా దేశంబరణేయుల చూచితి సమస్తాశావకాశంబులను ఆశ ఏ ప్రదేశాన్ని చూడాలని మనస్సులో ఆశ కలుగుతుందో ఆ ప్రదేశాన్ని చూసేశాను ఇంకా నేను చూడందంటూ ఈ సృష్టిలో ఏమీ లేదు బదరీ క్షేత్రంలో లక్ష్మీనాథుడైనటువంటి నారాయణుడిని సేవించగలిగాను స్ఫురదాతామ్ర జటా కలాపములతో పూర్ణేందు సౌందర్య సుందర వక్త్రంబులతో మహోగ్రగన కోదండేషు విస్ఫార భాసుర పూర్వాపర భాగ వైభవముతో సొంపారు మీ రూపము నరనారాయణ నమధేయములు వర్ణ్యంబులు జగన్మంగళ అని దేవతో కీర్తించారట అటువంటి నరనారాయణుని సేవించగలిగాము పర్వతాకారాల్లో ఉన్న నరనారాయణుడు మళ్ళీ లీలాకారాలతో ఉన్నటువంటి నరనారాయణుడు మేలు జాతి రాగి తోమినప్పుడు తలతల ప్రకాశిస్తుందో అటువంటి జటలు కలిగినటువంటి వారు విల్లొంబులు ధరించి ఉన్నటువంటి వారు బాణాలు వారు కూడా లోకాలను పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయుధాలు ధరించి ఉంటారు నరనారాయణుడు ఎంతో అందమైనటువంటి ముఖహార విందాలు కలిగినటువంటి వారు అటువంటి వారి పాదపద్మాలు సేవించగలిగాను జగన్మంగళదాయకులైనటువంటి అటువంటి వారిని సేవించే భాగ్యం కలిగింది ఆయన అని ఆ విశేషాలు చెప్తూ ఇంకా సుదీర్ఘంగా గొక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పాడు ఏమేం చూశాడో విశేషాలంతా కూడా అది ఎట్లుండి విను గృహస్థరత్నంబ లంబమాన రైర్ తురంగ శృంగార చారు చామర చట ప్రేక్షణ క్షణోద్గ్రీవ చమర సముదయంబగు ఉదయంబు రంగుల విశేషంబులు శేషపడిగినైనా లెక్కింప శక్యంబే అంధకరిపు కంధరావాస వాసుకి వియోగభవ దుర్యద భోగ భోగిని పరివేష్టిత పటీర వెటపి వాటిక వేల ఏలాలత వలయంబగు మలయంబు రంగుల చెలువకు విలువయ్యది అకటకట వికట కోట కోటి వికటంక శృంగాటక ఢౌకమాన జరదిందు బింబ గళదమృత బిందు దుర్దినార్ద్రీకృత సల్లకి పల్లవ ప్రభంజన పరంజన హస్తిహస్తంబగు నస్తంబు రంగుల మణిప్రస్తరంబుల విశ్రాంతి చింతించిన మేనం పురకలిప్పుడు పుడమెడు స్వస్వ ప్రవర్ధిత వర్ధిష్ణు ధరణీరుహ సందోహ దోహద ప్రధానాశవాన ఖేరత్ ఐలబిల విలాసిని విలాస వాచాల తులాకోటి కలకలాహూయమాన మానస మదారస మరాళంబగు రజతశైలంబు నోలంబులం గాళగడు విహార ప్రదేశంబులంగన్న సంస్కృతి క్లేశంబులు వాయవే 
సతత మనజల శ్రవణ పరాయణ ఐరావణ విషాణ కోటి సముట్టంకిత కటక పరిస్ఫురత్కురు విందక కందల ఉరాత జాతాలాత శంకాప సర్పద భ్రమ భ్రమి విభ్రమధురంధరం బగు మిరుధరాధరంబు సోయగంబులు కలయంగనం గరుట బహుజన్మ కృత సుకృత ఫల పరిపాకం వునంగాక ఎల చేకూర నేర్చు నేనిట్టి మహాద్భుతంబులన్నీయు ఈశ్వరానుగ్రహంబున అల్పకాలంబున కనుంగుంటిని అన్నాడండి చూసారా ఒకే బిగిన ఆయన సృష్టిలో చూసినటువంటి విచిత్రాలని చెప్పేశాడు అందులో ప్రత్యేకంగా హిమవత్రత ప్రాంతాలలో ఉన్న విశేషాలు చెప్తూ ఉంటే ఆ వింటే చాలు మనకు ఆ శబ్దాన్ని వింటేనే గగురు పాట కలుగుతుంది అంత అద్భుతంగా చెప్పాడు అయ్యా ఉదయ పర్వతానికి వెళ్ళాను ఎక్కడైతే అప్పుడే సూర్యభగవానుడు ఉదయిస్తూ ఉంటాడో ఆ ఉదయ పర్వతంపై సూర్యభగవాన్ రథం వస్తూ ఉంటే ఆ సూర్యుని యొక్క రథానికి గుర్రాలు ఉన్నాయి సప్తాశ్వములు ఆ గుర్రముల తోకలు ఉన్నాయి సమీపంలో ఉదయాద్రిపై ఉండే చమరి మృగాలు అవి కూడా వాటి తోకలు కూడా అందంగా ఉంటాయి అవి మన తోకల కంటే ఈ గుర్రాల తోకలు చాలా బాగున్నాయి అని బెడలు నిక్కించి చూస్తున్నాయంట ప్రేక్షణ క్షణోద్గ్రీవ చమర సముదయంబగు ఉదయంబునంగల విశేషంబులు హిమోత్పరత ప్రాంతాలలో మణిప్రస్తరాలపై విశ్రాంతి చేసుకున్నాను అక్కడ కొన్ని కొండ గుహలు ఉన్నాయి ఆ గుహల దగ్గర మణులు మణుల యొక్క వేదికలు ఉన్నాయి మరి పదునారు కళలతో ప్రకాశించే చంద్రబింబము అంత అమృతమయం కదా ఆ చంద్రబింబం నుంచి అమృతం చుక్కలు కారుతూ ఉంటాయట కొన్ని ప్రదేశాల్లో హిమోత్పరత ప్రాంతాల్లో అలా కారుతూ ఉంటే ఆ చెమ్మకు చెమ్మగిలినటువంటి సల్లకి కొన్ని తరు మొక్కలు మురుస్తాయి ఆ మొక్కల పట్ల ఆసక్తితో అక్కడికి దేవకాంతలు వస్తూ ఉంటారు మరి మరించిన ఏనుగులు వస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఆ దృశ్యాలని చూస్తూ ఆ వేదికల పైన విశ్రమించే భాగ్యం నాకు కలిగింది మరి కుబేర కుబేరుడు ఆయన ధనవంతుడు కదా మానసరోవరం ఉన్నది అక్కడ హంసలు ఉన్నాయి అవి ఎంతో మధురాతి మధురంగా కూజితం చేస్తూ ఉంటాయి ఈ కుబేరుని యొక్క కాంతలు పెంచుకున్నటువంటి హంసలు కూడా కూస్తూ ఉంటాయి ఈ ధ్వని విని ఆ మానసరోవరం నుండి హంసలు కూడా వస్తూ ఉంటే ఆ దృశ్యాలు చూడ్డానికి మరి రెండు కనులు చాలవు అవి పైగా మానసరోవరం కైలాస అనే దగ్గర ఉంది కాబట్టి సాక్షాత్తు పరమశివుడు సంచరించినటువంటి పవిత్ర ప్రదేశములు అని మేరుపర్వత గుహల్లోనూ మేరుపర్వత ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్న విశేషాలని కూడా చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే ప్రవరుడు నోరు వెళ్ళబెట్టి వింటున్నాడు ఆశ్చర్యంగా వింటున్నాడు ఆయనకు ఒక దశలో నమ్మశక్యం కూడా కాల ఆయన మనసులో ఉన్న మాట చెప్పేశాడు స్వామి మీరేమో గొప్పగా వర్ణించేశారు వెరవక మీ కొనర్తునొక విన్నపము మీరేమి అనుకోరంటే నేను మీకు ఒక విన్నపం చేస్తున్నాను ఇట్టివి ఎల్ల చూచిరా ఎరకలు గట్టుకున్న మరి ఏళ్ళును పుండ్లును బొట్టు ప్రాయపుం చిరుతతనంబు మీ ముఖము చెప్పక చెప్పాడు అద్దిరయ్య మాకు ఎరుగదరంబే మీ మహిమలు ఇర ఎరుగుదురు ఏమి చెప్పుదు అయ్యా మహానుభావ వెరవక అంటే ఏమాత్రం నేను ఏదో అడుగుతున్నాను అనుకోకండి వెరప లేకుండా అడుగుతున్నాను ఇవన్నీ చూడాలని ఏ వ్యక్తులైనా పక్షుల్లాగా రెక్కలు కట్టుకొని ఆకాశంలో ఎగిరిపోయినా కానీ ఏళ్ళు పుండ్లును బొట్టు ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టును చూడడానికి ప్రాయపుం చిరుతతనంబు మీ ముఖము చెప్పక చెప్పాడు మీ బడుగు దేహం చూస్తూ ఉంటే మీ ముఖార విందంలో ఉండే కౌళికలు చూస్తూ ఉంటే మీరు వయసులో చాలా చిన్నవాళ్ళని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది మరి ఇంత చిన్న వయసులో ఇవన్నీ తిరగడం చాలా కష్టం అంటే పరోక్షంగా ఎక్కడన్నా గ్రంథాల్లో చూసి ఏకరువు పెడుతున్నారేమో కంఠస్థం పెట్టేసి బాగా చెప్పేస్తున్నారు తప్ప స్వయంగా ఇవన్నీ ఈయన చూసుంటాడా అని సందేహించడం ప్రవరం వాళ్ళు మరీ అంత ప్రత్యక్షంగా చెప్పకుండా ఏమో స్వామి మీ మహిమ మీకే తెలియాలి నాకైతే నమ్మశక్యం కాలేదు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన నవ్వి అనిన పరదేశి గృహపతి కనియన్ సందియము తెలియ అడుగుట తప్ప నాయన సందేహం కలిగినప్పుడు సందేహం తీర్చుకోవాలి అది మనస్సులో పెట్టుకొని సందేహ సందిగ్ధ మానసుడై బాధపడడం మంచిది కాదు అది సముచితం కూడా కాదు అందులో మీ వంటి వాళ్ళకి తగదు నువ్వు అడగడం నాకు ఆనందం కలిగిస్తుంది అడుగుట తప్ప అదేం తప్పు కాదు వినవయ్య జరయు రుజయను చనకంగా వెరచుమమ్ము సిద్ధుల మగుటన్ నన్ను చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేనొక ఔషధ సిద్ధుణ్ణి కాబట్టి నాకు ఈ ముసలితనం చేత కానీ ఆ అనారోగ్యం చేత కానీ ఎటువంటి బాధలు లేవు ఔషధ సిద్ధుణ్ణి కాబట్టి ఇప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్నట్టే కనిపిస్తూ ఉంటాను నేను పైగా ఇంకొక రహస్యం కూడా ఉన్నది పరమంబైన రహస్యమౌన్ అయిన డాపన్ చెప్పెదన్ భూమి నిర్జర వంశోత్తమ 
పాదలేపమును పేరంగల్గు దివ్యౌషధంపు రసం ఈశ్వర శత్రు పనిగలిగే తద్భురి ప్రభావంబున చరియుంతున్ పవమాన మానస తిరస్కారి త్వరాహంకృతిన్ చెప్పేశాడు అసలు గుట్టు విప్పాడు ఏమిటంటే అయ్యా ఇది పరమ రహస్యం నేను చిన్న వయసులో ఉండేట్టుగా మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నానంటే చాలా పరమ రహస్యం గొప్ప రహస్యం ఇది అయినా మీ వంటి సహృదయునికి చెప్పవచ్చు గొప్ప వ్యక్తికి చెప్పవచ్చు పాదలేపము అనే ఒక ఔషధం మా దగ్గర ఉంది అది ఈశ్వర కృప విశేషం చేత మాకు లభించింది దాని ప్రభావం చేత మేము మనోవేగం కంటే వాయువేగం కంటే కూడా వేగంగా వెళ్ళిపోగలం ఎక్కడికి అంటే అక్కడికి తద్భురి ప్రభావంబున చరియుంతున్ పవమాన మానస తిరస్కారి త్వరాహంకృతిన్ వాయువేగం కంటే ఎక్కువగా పోగలం మనోవేగం కంటే ఎక్కువ పో మనోవేగం అంటే చాలా గొప్ప వేగం ఇప్పుడు మనం అనుకో కళ్ళు మూసుకుని కాశీలో ఉండాలంటే మనసు కాశీలో ఉంటుంది హిమాలయాల్లో ఉండాలంటే మనసు హిమాలయాల్లో ఉంటుంది అటువంటి వేగం మనసుకు ఉన్నది మనోవేగం మనో మనసుకు ఉంది కానీ శరీరానికి లేదు మనకి అదే విచిత్రం సృష్టిలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నేను ఆ మనోవేగం కంటే వాయువేగం కంటే కూడా ఆ ఔషధ ప్రభావం చేత వెళ్ళిపోగలను 